Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал Crypto Gamers. Сегодня, друзья, поговорим о игре Crypto Blades. Буквально недавно записали пару дней назад про нее видеоролик, очень хорошо зашел. Естественно, вам огромное спасибо за это, что хотелось бы сказать по игру. Когда мы входили в этот проект, их токен, скилл, он называется, стоил около 5 долларов. И сейчас, как вы можете видеть, курс просто вырос неимоверно. И в этой игре без стартового перса делать вообще нечего, потому что вы не сможете фармить местный скилл для того, чтобы хотя бы покупать также героев, предметы и как-то пытаться развиваться в этом проекте. Есть стартовый призыв, который увидели, стоит он 3,5 сейчас, это получается больше 100 долларов. Когда мы, по-моему, открывали, было 4.5, то есть сейчас немножко курс этот э, откалибровали. И мы с Петрухой хотим поделиться, как это сделать чуть дешевле, именно стартовый вход. Петруха, здорово! Здорово, Кирилл, здорово, зрители. Спасибо за ваши лайки, комментарии и, и подписки. Это помогает нам в продвижении нашего канала и контента. Да, есть рынок, в который мы не смогли разобраться в прошлый раз, как он работает, потому что он висит не отображает, поиск не работает, будет тяжело понять вообще рабочее это не рабочее. Но мы нашли информацию, спасибо подписчику за наводку. Можно здесь искать по именно конкретному предмету. То есть если зная какой-то лот аукциона, да, что кто-то под номером таким-то выставил, можно его найти и купить. И как оказалось, есть в Дискорде рынок, который показывает показывает именно актуальный там у них бот вот есть такой дашборд который прям в живом времени отображает новые листинги продажи здесь мы видим что здесь и трехзвездочные и четырехзвездочные мечи и характер характеров продают персонажей да можно видеть левел 1 айдишку его и цену то есть допустим кто-то изменил цену он с 218 скинул на 187 да, mm. надо брать, кстати. Да, надо брать. Но как бы мы вчера, я себе брал персонажа и нарвался тоже. Взял самого дешевого, купил, а он оказался без стамины. Он был первого уровня, без стамины, и получается сутки пролетают мимо кассы. То есть вот на это внимание надо тоже обращать и учитывать. Почему это так происходит? Ну, походу, есть какой-то немножко модус фарм, да, люди берут, создают персонажей, покупают, берут супер мощную пятизвездочную пушку, отбивают этим персонажем, наверное, всю энку. Да. Ты откуда пушку взял? Расскажи очень тогда. Да, после видоса буквально один еще призыв сделали, видите, сразу пушку выбили. Это уже было без видео, потому что <смех> там записали, как мы разбили трехзвездочную, а потом еще сделали призыв и как раз четырехзвездочную. Кстати, призвала как раз таки тоже все бойца еще по старым курсам одного, а потом как раз таки узнали, что можно это было сделать дешевле. Тут есть у пушек мощь определенная, и вот эти пятизвездочные пушки... Они добавляют очень большую мощность вашему герою. Соответственно, вот эти стартовые персы, они могут выфармливать больше этого скилла. И поэтому ребята выставляют очень дешево вот этих персонажей, которые без энергии. То есть они их выбрасывают, как уже переработанный товар. А, соответственно, если вы хотите просто влететь подешевле, нам какая разница? Есть у нее энергия? Нет. То есть мы сутки, я думаю, сможем с вами, друзья, если что, подождать. И потом уже можем фармить. Понятное дело то, что призыв всякого там оружия понадобится поначалу, для того, чтобы хотя бы могли понять, какой элемент вам нужен. Потому что, когда мы призываем героев, вы не знаете, какой элемент будет. У меня пушка получается огненная, четырехзвездочная, и, соответственно, мне нужен герой, будет, который будет по типу огонь. И чтобы не рандомить, мы можем как раз таки с маркетплейса подловить какого-то заветного персонажа. Что нам сейчас нужно? То есть я подформил немножко в игре этого скилла. У меня есть на балансе 0.9, есть, э, который еще находится вот в ограничении, да, то есть я сейчас буду снимать, у меня снимет 14% вот этого, ну это кулдаун, как в аксях. Э, что там мне надо делать, Петруха, давай рассказывай, как это делать, чтобы ребята могли тоже проделать такие манипуляции. Да, то есть я пытался купить с рынка, э, не зачисляя вот этот бонусный, да, минус налог, можно сказать, и у меня транзакция не проходила два раза, поэтому я попробовал, сначала надо было зачислить, для этого мы вот нажимаем на эту точку, выскакивает такое окошко, мы нажимаем next, потом нажимаем, опять мне плохо видно, да, нажимаем вот это, нет, спасибо, я заплачу 0.2693 скилла налога, вы уверены, уверены, да, уверен, и вот теперь выскакивает транзакция MetaMask, и мы ее подтверждаем. 
И в этот момент происходит конвертация вашего э, виртуального баланса на ваш кошелек, прилетает уже именно с Киупоина. И точно так же можно выводить для продажи на BNB, если вы хотите это сделать или просто фиксировать прибыль. Да? То есть, смотрите, у нас получается баланс 2.5 скилла. Героя мы купить не можем, то есть нам надо либо еще э, копить энергию, и э, мне дают, по-моему, по... -моему, по... 0,1 что ли, что такое, нет, сколько там нет, 0,18, короче, мне надо еще много боев сделать, чтобы хотя бы до 3,5 добить, даже с хорошим орудием, поэтому проще купить сейчас героя, и пускай не лучше, даже если мы прошляпим, купим без энергии, но хотя бы у нее энергия будет откатываться, и на следующий день мы уже будем с этого зарабатывать. А, вот. есть секрет, есть секрет, как можно все равно купить с энергии. То есть там есть еще вторая в Дискорде, вот ниже, видишь, трейдинг, чат, характер, следующий, да. Uh -huh. Здесь люди просто выставляют свои, и там они говорят, что у меня там, допустим, с полной маной. И это даже через смарт-контракт можно проверить, это немножко сложно сделать. Ну, как бы, здесь если люди говорят, то, скорее всего, они слово держат, вероятность больше, чем просто рандомный смарт-кит. Вот можно посмотреть, например... Вот за 20 кива вот он продает 100 стамина. И можно, вот ты можешь можно, выбрать файл. Вот. Да, вот, вот копируем. Как... Да. А, Давайте вот этого посмотрим. Вот этого бойца. Заходим в маркет, нажимаем поиск, вводим ID, что это герой, клацаем. И вот он. Раз появляется вот этот красавец. Стамину тут не видно, да? Да, стамину не видно, вот но видно, что он 2.19. То есть цена еще плюс 10% налога, как я понимаю, или 19% налога накручивает. То есть кто-то выставил за 2, а он на рынке получается 2.19. Ну, пробую, я думаю, он... Ну, давай попробуем, купить. если да, честно, ребята. Кнопку. Можно было купить дешевле там за один. Но... Так, вот транзакция, поехали. Сейчас посмотрим. Мне нужен огненный так. перс. Угу. Твои ставки. Со стаминами будет? Без, тебя без, без, без стамина. Можно было купить за 1.75. Ты можешь потом ответить. Да, еще раз подтверждаем. Да, тут два раза надо. То есть двойная транзакция получается. Поверим Петрухе, как с пушкой, друзья, поверим ему на доверие. Посмотрим, что это из этого выйдет. Доверять в блокчейне нельзя. Опа, ты был прав, похоже. Или кто-то его уже купил и перевыставил. Да, да, за это за секунду перевыставил его. Короче, видите, так вот, подожди, его отбили только что. Ну, смотрите, у них, кстати, кулдауны 24 часа есть. Есть, 24... О, о, подкрутилось, смотри. О, -о, -о. о, -о, -о. о, -о, -о. <свят> повезло. Короче, чуть взяли подороже. Ну, вот видите, я взял огненного, потому что у меня пушка огненная, то есть мы берем. Так, что-то он как-то подгружается пока долго. Ну, видите, а пока обработается. И вот можно уже с ним фармить. Давайте посмотрим, сколько я буду скилла получать. А, пойдем, наверное, по самым легким. То есть огонь бьет землю, то есть, ну и давайте, зачем нам что-то экспериментировать, подтверждаем. Вот я могу на этого напасть и потом проиграть, вот стопудово. Ну да, там то есть, плюс там, надо... 10%. Угу. Там есть, кстати, формула, друзья, как это все высчитывается, вы можете это задавать, но это такое более углубленное видео, если кому будет интересно, можно мы тоже разобраться, уйти 0.1 скилла. По нынешним ценам 0.1 скилла это на самом деле дофига, да, вот по этому курсу, если бы обновить это даже свой... 3 бакса, минус там комиссии, 3, 3, 3 бакса, это хорошие. То есть можно сказать, ты купил за 2.2 скилла персонажа, и у него еще 5 боев на полной стамине ты сейчас сделаешь. Да, то есть я сейчас возвращаю и... часть потерянных, получается. 0.5 по... ты заработаешь. Да. Я думаю, надо на минималку нападать или сюда, потому что 2 700 потянем. Не, в, в Виктори, Лаки, Верила. Ну, короче, вот это. Да, будет, лучше да. минималка. Да, лучше 3 бакса заработать, чем, чем потерять 3 бакса. Тем более тот опыт, 4 опыта, не такая существенная разница. Ну, 4, 4, 10 боев это уже один бой разница. Да, если проиграешь, получается один бой. Соответственно, дистанция это. Да, так оно и есть. Так, немножко долго все подгружается. Стратегия, вот я как вижу, если бы мы сегодня входили с новым левым аккаунтом, да, я так думаю, надо покупать пятизвездочный меч, прокачанный какой-нибудь мощный, по вашему бюджету, да. Ну, это было прикольно. Да, это прикольно, мне кажется, именно чтобы сразу больше скилла. Вот когда мы залетали по 5, а кто и по баксу залетал, это, конечно, была бы стопроцентная стратегия. Сейчас, не знаю, такие пушки, это смотрел, сколько их вообще цена, чтобы залетать? Ну, на там 5... на маркете можем посмотреть тоже, почему. Давай еще по поищем, посмотрим. 
Ну, вот вообще пятизвездочный. Шестизвездочный даже есть. То есть можно покупать какой-то мощный меч и целенаправленно брать четыре персонажа этой стихии и вперед. Угу. Там даже можно покупать уже вроде как и прокачанных персонажей. Но это надо считать. Есть калькуляторы от сообщества тоже всякие разные. Потому что они считают каждую транзакцию. То есть каждый бой это транзакция. Повышение уровня это транзакция. Да? Угу. То есть каждый... они советуют повышать каждые 10 уровней. То есть 11, 21, 31 и так далее. Потому что за каждый 10 лево у тебя получается плюс 1000 мощи добавляется. Так, мы получается, мы сыграли 5 боев по 0.1, то есть 0.5 мы заработали, это получается 0.5 на 3, 0, это 15 баксов, правильно? 0.11 уже. Да. да, 15 баксов примерно мы заработали, то есть мы... А потратили сколько? Потратили, потратили... 2.19 мы потратили, то есть мы 25% где-то купили нашего героя mm -hmm. уже сразу на входе. И прокачали ему опыт, соответственно. Потом, вот видите, мы не конвертируем сейчас опыт. Тут надо подсчитывать. Это тоже там есть формулы, есть расчеты, таблицы есть. А, наша задача тут ловить каждые 10 уровней. То есть там вот это с 1, 11, 11, 21. Там потом идет бонус к умножению к оружию. С этого идет больше скилла. То есть вот такие нехитрые манипуляции позволяют зарабатывать больше. Дальше. первого персонажа и покажи, сколько у него мощи. Вот мы видим, что у первого лево 10 мощи, а вот у этого уже 2 200 мощи показывает. Mm -hmm. Вот, 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 вот. Ага, 2 200, да. вот 1000, вот 1000. Вот смотрите, да, разница между седьмым уровнем и первым 60. А тут уже, видите, между 13 и 7, видите, какой колоссальный разброс мощи. Тысяча, то есть это вот это переходы есть. С, это на 11 уровне такой переход колоссальный идет. Потом на 21 может еще выше и так далее. Параклика еще вот этот earning калькулятор, это новая фишка, вроде сегодня только появилась. Да. Mm -hmm. то есть здесь вы можете прям а, да, задать можно ваш... Параметр вашего оружия, вашего, там, допустим, 13 уровень, там, элемент. Кстати, не знаю, элемент вообще есть смысл тут задавать, не знаю, честно говоря. Попробуй. То есть файл, допустим, считаю... у меня пушка, так, Декса, она, по-моему, была 260, что-то такое, и тут еще был Стрэндж на 460, по-моему. То есть вот можно смотреть примерно так, он высчитывает ваши именно, я понимаю, заработок да. с боя, что ли, идет? Ежедневный профит с одного а, да, персонажа ежедневно. при 7 победах в день у тебя будет 35 баксов при таком сетапе. Если с четырех персонажей, 140 баксов. Нормально, в месяц уже 4000 рисует при сегодняшнем курсе. Ну да, но это так, это, блин, как даже больше, чем в аксях, на самом деле. Да, боишься на 100 баксов зайти, боишься на 100 баксов зайти, а тебе рисует 104 тысячи. Ну все, как мы знаем, Фиг знает, да, друзья, мы ничего не можем сказать, потому что здесь, ну, и сами, кто видит, вот такой... Нажми максимум, максимум нажми. Вот такой подъем. Просто буквально, вот видите, буквально за пару дней. <laughs> Поэтому, как бы, фиг знает, насколько это все актуально будет продержаться актуально. Ну, посмотрим. Пока, видите, можете вот так взлетать. Через Discord ссылочки, естественно, все оставим. Все, mm -hmm. все показали. А, как это делается. Айди Меч еще можно посмотреть. А, именно трейдинг мечи. Ну, давай посмотрим, вот. что стоит. Звездочный, 43 скилла, 44. Можно посмотреть, по чем да. покупается, прям с дашборда. Вот включи дашборд на короткое время. Marketplace. Можно посмотреть, здесь видно именно там вот 4 звезды. Вообще вон, 5 скиллов. Это классно. Mm -hmm. Трехзвездочный за один скилл. Мы за, за сколько? За 0.8 открывали рандом. Ты там три однозвездочных, да, открыл по 0.8. Да, а потом мы сожгли. Полтора скилла сожгли. Самое интересное, да. 60 баксов сожгли. Самое интересное, что с одним оружием ты можешь всеми четырьмя персонажами фармить, да? Да. Не нужно вот Тут рулетку. на самом деле надо такую тему делать. То есть мне один вот этот, видите, ни туда ни сюда, если бы я знал, я бы этого, конечно, бы, ну что его надо продать, когда сам, как вариант тоже. То есть его можно сейчас ему энергию отбить, продать его, потом кто-то купит, скажет, кто его выставил без энергии, а потом, короче, купить себе огненного и фармить уже с пушкой, с нормальной. Потому что, ну, тут разница, конечно, в заработке на дистанции будет очень большая. Uh, я думаю, в принципе, все. Есть что добавить, Петрух? Да, в принципе, нет. Кликаем, играем, зарабатываем <laughs> криптовалюты. <laughs> Подписываемся на канал, пишем комментарии. Оставляйте в комментариях uh, ваши пожелания на, на новые проекты, какие надо посмотреть, разглядеть. Мы будем этим очень довольны вашим наводкам. Да, друзья, всем пока-пока.